దేవునికి సమస్తమును ఇవ్వడం we want to turn today to a verse of scripture that tells us how we can be delivered from the power of mammon and serve god with all of our heart ee rojuna manamu siri yokka shakti nundi vidipimpabadi devunni mana hrudayalu antadito ela sevinchagalamo teliyejese oka lekhanam vachanaanni chuddamu money is a wonderful servant but a terrible master dabbu oka adbhutamaina sevakudu gaani ఒక భయంకరమైన యజమాని లైక్ ఫైర్ అండర్ఫుల్ సర్వెంట్ వెన్ కెప్ట్ ఇన్ కంట్రోల్ ఆన్ ద గ్యాస్ స్టవ్ అటర్బుల్ మాస్టర్ వెన్ ఇట్స్ అలౌడ్ టు బర్న్ డౌన్ ద హౌస్ అది అగ్ని వంటిది అగ్ని గ్యాస్ స్టవ్ లో అదుపులో ఉంచబడినప్పుడు ఒక అద్భుతమైన సేవకుడు కాని అది ఇంటిని తగలబెట్టడానికి అనుమతించబడినప్పుడు ఒక భయంకరమైన యజమాని జీసస్ సెడ్ ఇన్ మాథ్యూ 22 అండ్ వర్స్ 21 రెండర్ టు సీజర్ ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ సీజర్స్ and to god the things that are gods yesu matthai swartha 22 adhyayamu 21 vachanamlo kaisaruvi kaisaruku chellinchudi devunivi devuniki chellinchadani cheppadu teaching us first of all to be righteous in money matters dabbu vishayalallo mottamadatiga nyayanga undatam gurchi ayana manaku nerpinchadu and second to be faithful in money matters rendavadiga డబ్బు విషయాలలో నమ్మకంగా ఉండటం గురించి నేర్పించాడు టు బి రైచస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టు గివ్ బ్యాక్ టు అదర్ పీపుల్ వాట్ ఇస్ రైట్ఫుల్లీ దేర్స్ న్యాయంగా ఉండటం అంటే మొదటిగా ఇతరులకు న్యాయంగా చెందిన దాన్ని వారికి తిరిగి ఇచ్చి వేయడం ఇఫ్ యు హావ్ బోర్డ్ మనీ రిటర్న్ ఇట్ మనం డబ్బును అప్పు తీసుకుంటే దాన్ని తిరిగి ఇవ్వాలి ఇఫ్ యు హావ్ చీటెడ్ రిటర్న్ ఇట్ మోసం చేస్తే తిరిగి ఇవ్వాలి ఇఫ్ యు హావ్ చీటెడ్ the income tax department or the customs department give it back manam aadayapu pannu sekano leka sunkam vasulu chese sekano mosaginchi unte dabbu ni tirigi ivvali if you don't do it you will be dragging a chain on your feet all your life meer ala cheyakapothe mee jeevitham anta mee kaalla paina sankillanu eechukuntu untaru you will never be able to run the christian race i'll tell you that meeru kristava pandanni ఎప్పటికీ పరిగెత్తలేరని నేను మీతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను సెటిల్ ఇట్ నౌ ఇట్స్ బెటర్ టు గెట్ గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ దాన్ టు హ్యాంగ్ ఆన్ టు మనీ విచ్ ఇస్ నాట్ యువర్స్ ఆ లెక్కను ఇప్పుడే చెల్లించండి మీది కాని డబ్బును పట్టుకొని వేలాడటం కంటే దేవుని దీవెనలు పొందటం మేలు డి యు నో దట్ ఇఫ్ యు హావ్ ఈవెన్ 1 రూపీ విచ్ ఇస్ అన్రైచస్లీ ఎర్న్డ్ విత్ యు మీరు అన్యాయంగా సంపాదించిన ఒక్క రూపాయి అయినా మీ యొద్ద ఉంటే దట్ money will be a curse to you and to your children adi mee paina mee pillala paina oka shapanga untundani meeku telusa you will not be ready for the coming of the lord if you have not settled matters down on this earth meeru ee bhoomi meeda vishayalannu lekka chusukokapothe meeru prabhu raakada koraku siddhanga undaru no we must not have one rupee with us which has been unrighteously earned ledu అన్యాయంగా సంపాదించిన ఒక్క రూపాయి కూడా మన యొద్ద ఉండకూడదు అండ్ కన్సర్నింగ్ దిస్ మ్యాటర్ విచ్ ద బైబుల్ సెజ్ ఇన్ రోమన్స్ 13 వర్స్ 8 ఓ నథింగ్ టు ఎనీవన్ ఈ విషయం గుర్చి బైబిల్ గ్రంథము రోమీలు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయము 8వ వచనంలో చెప్పే మాట ఎవనికిని ఏమియు అచ్చి ఉండవద్దు వి షుడ్ అవాయిడ్ ఆల్ బోరోయింగ్ యాస్ ఫార్ యాస్ పాసిబుల్ సాధ్యమైనంత వరకు మనము అప్పులు తీసుకోకూడదు అవాయిడ్ గెటింగ్ ఇన్ టు డెట్ it's a bad habit appuku dooranga unnandi adi oka chedu alavatu be happy with what god gives you and live within that income devudu meeku ichina daantho santoshanga unnandi aa raabadilone jeevinchandi the advertisements in the papers say buy now and pay later vaartha patrikalalloni vaanijya prakatanalu ippudu koni tarvata chellinchamani cheptayi that's the surest way to get into debt అప్పులు పాలవటానికి అది ఖచ్చితమైన మార్గము లెట్ మీ గివ్ యు అనదర్ మాటో నేను మీకు మరొక సూత్రాన్ని ఇస్తాను సేవ్ నౌ అండ్ బై లేటర్ వెన్ యు హావ్ ఇనఫ్ మనీ విత్ యు ఇప్పుడు పొదుపు చేసి తర్వాత కొనండి అంటే మీ యొద్ద సరిపడినంత డబ్బు ఉన్నప్పుడు నౌ ఐ వాంట్ టు మేక్ సంథింగ్ క్లియర్ హియర్ ఇక్కడ నేను ఒక విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పాలనుకుంటున్నాను మెనీ పీపుల్ గెట్ లోన్స్ ఫ్రమ్ దేర్ ఆఫీసెస్ for buying a vehicle a two wheeler or a building loan to build a house aneka mandi oka vahananni konukkovadaniki 
తాము పనిచేసే కార్యాలయం నుండి రుణాలను పొందుతారు లేక ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఒక హౌస్ లోను అంటే రుణాన్ని పొందుతారు అటువంటప్పుడు ఆ రుణాన్ని తీసుకోవడంలో తప్పులేదు ఎందుకంటే ఫార్ దాట్ మనీ యు హ్ సంథింగ్ టు షో లైక్ హౌస్ ఆ డబ్బుకు ప్రతిగా చూపించుకోవడానికి మీ యొద్ద ఒక వాహనమో లేక ఒక ఇల్లు ఉంది అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ అనేబుల్ టు రీపే దాట్ మనీ దే విల్ టేక్ బ్యాక్ ద హౌస్ అండ్ టేక్ బ్యాక్ ద వెహికల్ సో ఇన్ ఇన్ దాట్ సెన్స్ యూఆర్ నాట్ ఇన్ డెట్ అట్ ఆల్ సో దాట్ ఈస్ ఆల్ రైట్ మీరు ఆ డబ్బును తిరిగి చెల్లించలేకపోతే వాళ్ళు ఆ ఇంటినో లేక ఆ వాహనాన్నో తిరిగి తీసుకుంటారు ఆ విధంగా మీరు రుణపడి లేరు కనుక అది పర్వాలేదు బట్ వెన్ యూ టేక్ మనీ టు స్పెండ్ ఆన్ సంథింగ్ దట్ డిస్ అపియర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వెడ్డింగ్ కానీ ఏదైనా కనబడని దాని మీద ఖర్చు పెట్టడానికి మీరు అప్పు చేసినప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక వివాహ వేడుక ద స్లేవరీ ఆఫ్ బిలీవర్స్ టు మామన్ ఇస్ సీన్ మోస్ట్ క్లియర్లీ అట్ వెడ్డింగ్స్ విశ్వాసులు సిరికి బానిసులుగా ఉండటం వివాహ వేడుకలలో చాలా స్పష్టంగా కనబడుతుంది అక్కడ మీరు లోభత్వమును పేరాశను ఘనతను కోరుకోవడాన్ని సిగ్గు లేకుండా ప్రదర్శింపబడటాన్ని చూస్తారు యు కన్సిడర్ ద డౌరీ సిస్టమ్ ప్రాక్టిస్డ్ నాట్ ఓన్లీ బై అన్ బిలీవర్స్ బట్ బై బిలీవర్స్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ డినామినేషన్ అవిశ్వాసులే కాకుండా దాదాపు ప్రతి సంఘ శాఖలో ఉన్న విశ్వాసులు ఆచరించే కట్న కానుకల విషయాన్ని చూడండి దేవుడు నేను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్న అమ్మాయి ఈమేనా అని నిర్ణయించుకునే ముందు కట్నం కొరకు అడిగేవారు యేసు క్రీస్తు నామానికి అవమానకరమై ఉన్నారు and they are certainly not his disciples varu nischayanga ayana shishulu kaadu how do you find out god's will whether this is the girl whom god wants you to marry by finding out whether her father can give you so much money devudu nuvu pelli cheskovali anukuntunna ammayi ee mera ani nuvu devuni chittanni ela telusukuntavu aame tandri neeku enta dabbu ivagalada ani telusukovadanni batta you are serving mammon nuvu sirini sevistunnavu and it doesn't matter if your pastor or your priest says it's okay ni pastoro leka sangha peddo ala cheyadam parvaledante saripodu god's word does not encourage it devuni vakyam danni protsahinchadu if you were to ask jesus what would you say what would jesus tell you when you pray nuvu yesunu adigite ayane em antadu nuvu prarthinchinappudu yesu cheptada would jesus tell you go and ask him for some more dowry nuvu velli inka kontha katnam adagamani yesu neetho cheptada can you imagine the lord jesus saying such a thing yesu prabhu alanti maata cheppadam nu uinchukogalava then where are you getting that advice from maraithe nu aa salahanu ekkada nundi pondutunnavu you are getting that advice from unconverted people aa salahanu nu maarpu leni vaari nundi avishwasala nundi pondutunnavu we must not even expect a dowry when it comes to marriage no pelli vishayamlo manam katnanni aashinchanu kuda aashinchakodadu ledu consider also the great waste of money there is at many wedding receptions aneka vivaha vedukalalo enta dabbu ruda avutundo aalochinchandi now there's nothing wrong in having a good wedding reception if you can afford it meeku stomata unte oka manchi vivaha vindunu erpaadu cheyadamlo tappemi ledu jesus himself made extra wine for people at a wedding reception yese swayanga oka vivaha vindulo adanapu draksha rasanni chesadu but I know many believers who have borrowed money in order to have such a grand reception and they remain in debt for years. కానీ ఒక ఘనమైన వివాహ విందును చేయడానికి అప్పు చేసిన చాలా మంది విశ్వాసులు నాకు తెలుసు. వాళ్ళు అనేక సంవత్సరాలుగా అప్పుల్లో ఉంటారు. Isn't that a stupid way to start a marriage? వివాహ జీవితాన్ని ప్రారంభించడానికి అది ఒక బుద్ధిలేని విధానం కాదా? That's evil. It's far better in such a case to have a simple reception. అది చాలా చెడ్డది అటువంటి పరిస్థితిలో ఒక సామాన్యమైన భోజనపు విందును ఏర్పాటు చేయడం చాలా మెరుగైన విషయం వారి వివాహ వేడుకలో ఒక ఘనమైన విందును ఏర్పాటు చేసుకున్న మరొక కుటుంబానితో పోటీ పడి మీరు కూడా అటువంటి ఘనమైన విందును ఏర్పాటు చేయగలరని చూపించుకోవడానికి అప్పు చెయ్యొద్దు 
But if I have a simple reception, what will others say? నేను ఒక సామాన్యమైన విందును ఏర్పాటు చేస్తే ఇతరులు ఏమంటారు అని నువ్వు అనొచ్చు. Why not ask yourself what will God say? దేవుడు ఏమంటాడో అని నిన్ను నువ్వు ఎందుకు ప్రశ్నించుకోకూడదు? Are you more afraid of man's opinion or God's? నువ్వు దేవుని అభిప్రాయానికి ఎక్కువ భయపడుతున్నావా? లేక మనిషిని అభిప్రాయానిక? Do you think what God wants you to start your married life in debt? నీ వివాహ జీవితాన్ని అప్పులతో ప్రారంభించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడని నీవు అనుకుంటున్నావా we must never adulterate the message of christ in the christian church christava sangamlo christ yokka sandeshanni manamu eppudu kalti cheyakoddu this is our standard idi mana pramanam we will not get into debt as far as possible sadhyamainanta varaku manamu appu cheyamu now there may be situations where in an emergency you have to borrow money from somebody you know emergency situations which you didn't anticipate aithe కొన్ని అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మీరు ఎవరి నుండైనా డబ్బు అప్పు తీసుకోవలసి రావచ్చు అటువంటి పరిస్థితులు వస్తాయని మీరు ఊహించలేదు కానీ అటువంటప్పుడు దాన్ని సాధ్యమైనంత త్వరగా తిరిగి ఇచ్చివేయడానికి ప్రయత్నించాలి రోమా పదమూడు ఎనిమిదిలో దేవుని వాక్యం చాలా స్పష్టంగా ఉంది ఎవనికి ఏమీ అచ్చి ఉండవద్దు బీ కంటెంట్ with what you have don't be in competition with any other believer neeku kaligina danito nuvu trupti padu itara vishwasalato poti padaku once you have learned to be righteous in money matters you go on to being faithful dabbu vishayalalo nuvu nyayanga undatam nechukonnaaka nuvu namakanga undatam nechukovali what does it mean to be faithful render to god what is god's namakanga undatam ante enti devunivi devuniki chellinchadam that's the second thing he said అది ఆయన చెప్పిన రెండవ విషయం వాట్ ఇస్ గాడ్స్ దేవునివి అంటే ఏంటి మెనీ పీపుల్ విల్ సే 10% అనేక మంది 10% అంటారు వెల్ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ ఇట్ వాస్ 10% అయితే పాత నిబంధనలో అది 10% ఏ ఇన్ ది న్యూ టెస్టమెంట్ జీసస్ సెడ్ ఇఫ్ యు డోంట్ ఫర్సేక్ ఆల్ దట్ యు హావ్ యు కెన్ నాట్ బి మై డిసైపుల్ క్రొత్త నిబంధనలో మీరు అన్నిటిని విడిచిపెట్టని ఎడల మీరు నా శిష్యులు కాలేరు అని ఆయన చెప్పాడు హౌ మచ్ ఇస్ ఆల్ అన్నిటిని అంటే ఎంత all means 100% annitni ante 100 shatam when you say give to god what is god's he wants 100% devunivi devuniki immani ayana cheppinappudu ayanaku 100 shatam kavali what would you think of a wife who works and tells her husband i'll give you 10% of my income the other 90% i'm giving to somebody else oka udyogam chese bharya tana bartha tho neeku na aadayamlo 10 shatam isthanu migitha 90 shatam verokariki isthanu ani chepte అటువంటి భార్యను గురించి మీరేమనుకుంటారు ఇస్ దాట్ అ గుడ్ పార్ట్నర్షిప్ టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ నో అటువంటి సంబంధం ఒక మంచి భాగస్వామ్యమా కాదు ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ ద పీపుల్ వర్ నాట్ మ్యారీడ్ టు గాడ్ లైక్ వి ఆర్ టు క్రైస్ట్ మనకు క్రీస్తుతో వివాహమైనట్లు పాత నిబంధన ప్రజలకు దేవునితో వివాహం కాలేదు దే వర్ సర్వెంట్స్ సర్వెంట్స్ కెన్ గివ్ 10% టు ద మాస్టర్ దట్స్ ఓకే వాళ్ళు దాసులు దాసులు తమ యజమానులకు 10% ఇవ్వొచ్చు అది పర్వాలేదు బట్ వీఆర్ నాట్ సర్వెంట్స్ వీఆర్ అ బ్రై వీఆర్ ద వైఫ్ కానీ మనం దాసులము కాము మనము పెళ్లి కుమార్తెము మనము భార్య వంటి వారము వీఆర్ వీ హావ్ గట్ అ జాయింట్ అకౌంట్ నాట్ సెపరేట్ అకౌంట్స్ మనకు బ్యాంకులో ఉమ్మడి ఖాతా అంటే ఒకే ఖాతా ఉంది వేరువేరు ఖాతాలు లేవు మాస్టర్స్ అండ్ సర్వెంట్స్ డోంట్ హావ్ జాయింట్ అకౌంట్స్ దే హావ్ సెపరేట్ అకౌంట్స్ యజమానులకు దాసులకు ఉమ్మడి ఖాతా ఉండదు వారికి వేరువేరు ఖాతాలు ఉంటాయి but a husband and wife have a joint account kaani bharya vartalaku ummadi kaata untundi like jesus said to the father in john 17 verse 10 yesu tandrito yohanna swartha 17 10 lo cheppinattu all that is mine is thine and all that is thine is mine that's a joint account na vanniyu nivi niviyu navi adi ummadi kaata and that's what we say also as christians kristuvulu ga manam kuda adhe cheptamu lord all that is mine is yours not 10% prabhuva na vanniyu nivi 10 shatam maatrame kaadu and you know what he says to me aina na tho em antado telsa all that is mine is yours too na vanni kuda nive isn't that wonderful that you give your little 10 paise to god and he gives you his millions adi adbhutamaina vishayam kaada nuvu nee 10 paisalu devuniki isthe aina tana kotla roopayalanu neeku ivadam 
isn't it wonderful to have a joint account with god devuni tho ummadi khataanu kaligi undatam adbhutamaina vishayam kada but you can't have a joint account with god if you give 10% kaani nuvu 10 shatham isthe devuni tho ummadi khataanu kaligi undalevu you have to give everything you have to say lord first of all everything that i have belongs to you in any case nuvu anta ivvali nuvu modatiga prabhuva elagaina naakunnadanta neeku chendinade ani cheppali 1 corinthians 10:26 says the earth is the lord's and everything that the earth contains is the lord's korinthiyulu rasina modati patrika 10th adhyayamu 26th vachanamlo bhoomiyu dani paripurnathiyu ప్రభుని వై ఉన్నవి అని చెప్పబడింది ఒకటో కొరింది పది ఇరవై ఆరు లో మీరు దాన్ని చదివారా హౌసెస్ ఇళ్లన్నీ ఆల్ ద ల్యాండ్స్ స్థలాలన్నీ ఆల్ ద గోల్డ్ బంగారం అంతా ఆల్ ద సిల్వర్ వెండ్ అంతా ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ఎర్త్ బిలాంగ్స్ టు గాడ్ భూమి మీద సమస్తము దేవునికి చెందినది వన్స్ యూ రెకగ్నైజ్ మీరు దాన్ని గుర్తిస్తే యూ డోంట్ థింక్ యు ఆర్ డూయింగ్ గాడ్ అ గ్రేట్ ఫేవర్ when you give everything to him meera ayanaku samasthanni ichinappudu devuniki goppa upakaram chestunnarani bhavincharu no you are giving what belongs to him ledu ayanaku chendina daanni meera ayanaku isthunnaru have you earned much has god given you intelligence ability qualifications and capabilities and talents to earn a lot of money whether in business or in a profession or whatever meer ento sampadinchara vyaparam lo kaani vritti lo kaani ఇంకా దేనిలోనైనా కానీ ఎంతో డబ్బును సంపాదించడానికి దేవుడు మీకు తెలివిని సామర్థ్యాన్ని అర్హతలను తలాంతులను ఇచ్చాడు ద్వితీయోపదేశకాండం ఎనిమిదో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచనాన్ని మర్చిపోవద్దు ఇట్ ఇస్ దివ్స్ యూ పవర్ టు మేక్ మనీ మీరు డబ్బు సంపాదించడానికి మీకు సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చిన వాడు ఆయనే డోంట్ ఎవర్ ఫర్గెట్ ఆ విషయం ఎప్పుడూ మర్చిపోవద్దు it is the lord who gives you power to make money meeru dabbu sampadinchukovadaniki samardhyanni icchedi prabhuve you could have been paralyzed meeku pakshavatham vachundavachu you could have been retarded meeku matisthimitham lekapoyi undavachu you could have been sick meeku anarogyam yundi undavachu you have earned nothing you could have been stupid meeru buddhihinulai yundi undavachu meeru emi sampadinchakapoyi undavachu don't ever forget that all the money you earned in your life god helped you to do it మీరు మీ జీవితంలో సంపాదించిన డబ్బంతటిని సంపాదించడానికి దేవుడు మీకు సహాయం చేశాడని మర్చిపోవద్దు సో యు మనీ ఇస్ నాట్ యువర్ ఓన్ కనుక మీ డబ్బు మీ సొంతం కాదు ఎవ్రీ వే యూ లుక్ ఎట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ యువర్స్ మీరు ఎలా చూచినా అది మీది కాదు నో దట్ డజంట్ మీన్ యు హావ్ టు టేక్ ఆల్ యువర్ ఇన్కమ్ అండ్ గివ్ ఇట్ ఫర్ గాడ్స్ వర్క్ నో అయితే దాని అర్థము మీ ఆదాయాన్ని అంతటిని మీరు దేవుని పనికి ఇవ్వాలని కాదు కానే కాదు దట్స్ నాట్ వాట్ ఐ మీన్ నా ఉద్దేశం అది కాదు వి గివ్ ఇట్ టు హిమ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బికాస్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు హిమ్ మొట్టమొదటిగా అది దేవునికి చెందినది గనుక మనం ఆయనకి ఇస్తాము అండ్ సెకండ్లీ బికాస్ వి లవ్ హిమ్ రెండవదిగా మనం ఆయనను ప్రేమిస్తున్నాము గనుక మనం ఆయనకి ఇస్తాము అండ్ సో వి సే లార్డ్ దిస్ ఇస్ యువర్స్ నౌ టెల్ మీ వాట్ ఐ కెన్ స్పెండ్ ఆన్ మై సెల్ఫ్ కాబట్టి మనము ప్రభువా ఇది నీది నా కోసం నేను ఎలా ఖర్చు పెట్టుకోవాలో నాతో చెప్పు అని చెప్తాము డు యు థింక్ గాడ్ డజంట్ వాంట్ యు టు లివ్ ఇన్ అ డీసెంట్ హౌస్ మీరు సరైన ఇంట్లో ఉండాలని దేవుడు కోరుకోవడం లేదనుకుంటున్నారా యు థింక్ హీ వాంట్స్ టు యు టు లివ్ ఇన్ ఇస్లాం మీరు ఒక మురికి వాడలో నివసించాలని ఆయన కోరుకుంటున్నారని అనుకుంటున్నారా దట్స్ నాట్ ట్రూ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇట్ అది నిజం కాదు నేను దాన్ని నమ్మను జీసస్ డిన్ లివ్ ఇన్ ఇస్లాం యేసు ఒక మురికి వాడలో నివసించలేదు జీసస్ డిన్ లివ్ ఇన్ అ డర్టీ ఇస్లాం ఆయన ఒక మురికి వాడలో జీవించలేదు హిస్ హౌస్ ఇన్ నాజరత్ వాస్ నాట్ అ డర్టీ ఇస్లాం నాజరేతులో ఆయన ఇల్లు ఒక మురికి వాడ కాదు అండ్ గాడ్ wants you to live with proper food clothing and house and education for your children devudu memmunu saraina aaharantho saraina vastralato saraina intilo mee pillalu koraku vidyato jeevinchalani korukuntunnadu he wants you to spend on all these things there's nothing wrong in all these things vee tanniti meeda meer kharchu pettalani ayana korukuntunnadu vee tanniti lo tappemi ledu so to give 100% to god doesn't mean to give it all to god's work and to live on the streets no kanuka devuniki 100 shatham ivadam ante dann antatini devuni paricharya koraku ichi veedulalo nivasinchadam kaadu kaane kaadu but to recognize that i am a steward kaani nenu oka gruha nirvahakudunna ani gurtinchali i am only a manager handling somebody else's money nenu verokari dabbunu upayoginchi 
ఒక నిర్వాహకుడను మాత్రమే and though you earned it you recognize it's god's but i want to use it faithfully recognizing all this is god's నేను దాని సంపాదించినప్పటికి అది దేవునిదని నేను గుర్తిస్తాను ఇదంతా దేవునిదని గుర్తిస్తూ నేను దాని నమ్మకంగా వాడాలనుకుంటాను దాట్స్ ది ఓన్లీ వే టు బి డిటాచ్డ్ ఫ్రమ్ మామన్ సిరి నుండి విడుదల పొందడానికి అదొక్కటే మార్గము దాట్స్ ది ఓన్లీ వే టు బి డెలివర్డ్ ఫ్రమ్ ద పవర్ ఆఫ్ మామన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మీ జీవితంలో సిరి యొక్క శక్తి నుండి విడుదల పొందడానికి అదొక్కటే మార్గము జీసస్ సెడ్ ఇన్ లూక్ 16 వర్స్ 13 ఇఫ్ యు హావ్ నాట్ బీన్ ఫేత్ఫుల్ ఇన్ ద యూస్ ఆఫ్ అన్రైచస్ మామన్ లూక్ 16 వర్స్ 10 11 ఆన్వర్డ్స్ that whole section yesu luka suvartha 16th adhyayamu 10 11 vachanalu nundi aa vakya bhagam antatilo if you have not been faithful in the use of unrighteous mammon who will entrust the true riches to you meeru anyayapu siri vishayamlo nammakamuga undani edala satyamaina dhanamunu evaru mee vasamu cheyunu ani cheppadu you know if you are not faithful we are not talking about righteousness here we already finished with righteousness మీరు నమ్మకంగా లేకపోతే మనం న్యాయంగా ఉండటం గురించి మాట్లాడటం లేదు దాని గురించి ఇప్పటికే మాట్లాడాము నమ్మకంగా ఉండటం అంటే మీరు ప్రభువా నేను డబ్బును వృధా చేయాలనుకోవటం లేదు అని చెప్పడం నేను అనవసరంగా నా పైన ఖర్చు పెట్టాలనుకోవడం లేదు నేను ఖర్చు పెట్టే దానిలో వివేకం కలిగి ఉండాలనుకుంటున్నాను నేను విలాసవంతంగా ఉండాలనుకోవడం లేదు సో దట్ ఐ కెన్ హావ్ మనీ టు గివ్ ఫర్ యువర్ వర్క్ టు సర్వ్ యూ టు లివ్ ఫర్ యూ నీ పని కొరకు ఇవ్వగలుగుటకు నా యొద్ద డబ్బు ఉండేటట్లు నిన్ను సేవించుటకు నీ కొరకు జీవించుటకు నేను సామాన్యంగా జీవించాలనుకుంటున్నాను అండ్ వెన్ వి ఆర్ ఫేత్ఫుల్ యు నో వాట్ గాడ్ గివ్స్ అస్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ద ట్రూ రిచెస్ ఆఫ్ హెవెన్ మనం నమ్మకంగా ఉంటే దేవుడు తిరిగి ఏమిస్తాడో మీకు తెలుసా పరలోకం యొక్క సత్యమైన ధనాన్ని రెవల్యూషన్ ఆన్ హిస్ వర్డ్ లైక్నెస్ టు క్రైస్ట్ ఆయన వాక్యం పైన ప్రత్యక్షతను క్రీస్తు యొక్క స్వరూప్యాన్ని ఇస్తాడు ఇఫ్ వి లెర్న్ టు బి సింపుల్ ఇన్ అవర్ ఎక్స్‌పెండిచర్ బీయింగ్ కేర్ఫుల్ నాట్ టు వేస్ట్ ఎనీథింగ్ దట్ గాడ్ గివ్స్ us మన ఖర్చులో మనం సాదాగా ఉండటం దేవుడు మనకి ఇచ్చిన దేన్నైనా వృధా చేయకుండా ఉండటం మనం నేర్చుకుంటే ఆయన మనకు వాటిని ఇస్తాడు this is the reason why many people are spiritually poor because they are not faithful with money or they have not been righteous with money aneka mandi aatmiyanga bedavariga undataniki kaaranam vaaru dabbu tho namakanga lekapovadam ledha dabbu tho nyayanga lekapovadam will you make a decision right now meeru ippude oka theermanaanni teeskuntara say lord i not only want to give back to caesar what is caesar's ila cheppandi prabhuva nenu kaisaruvi kaisaruki ivalanukodame gaadu i also want to give you what's yours in every area i want to put you first nevi kuda neeku ivvalanukuntunnanu prathi vishayamlo neeku modati sthananni ivvalanukuntunnanu i don't want to waste money on myself anymore i want to be faithful knowing that i have to give an account to you one day of every rupee that i've earned nenu ikka naa pai dabbunu vrudha cheyalanukodam ledhu nenu sampadinchina prathi rupayi ki nenu oka roju neeku lekka appa cheppalani grahisthu నేను నమ్మకంగా ఉండాలనుకుంటున్నాను మేక్ దట్ కవనెంట్ విత్ గాడ్ అండ్ సీ ఇఫ్ ఫ్రమ్ దిస్ డే గాడ్ డజంట్ బ్లెస్ యు ఐ బిలీవ్ హి విల్ దేవునితో ఆ నిబంధన చేయండి ఈ రోజు నుండి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించడేమో చూడండి ఆయన దీవిస్తాడని నేను నమ్ముతున్నాను